गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इट इज वीडियो नंबर थर्टीन ऑफ चैप्टर टिश्यू क्लास नाइन्थ एंड टूडे वी डिस्कस थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज स्केलेटल टिश्यू सो लेट स्टार्ट सो स्केलेटल टिश्यू अकॉर्डिंग टू फ्लो चार्ट जो आपको नजर भी आ रहा है देखो कनेक्टिव टिश्यू टोटल फोर टाइप का था जिसमें से हमने एरियोलर और एडिपोज को प्रीवियस वीडियो नंबर ट्वेल्व में डिस्कस कर लिया है और आज हम थर्ड टाइप डिस्कस कर रहे हैं दैट इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू ये फर्क दो टाइप का होता है दैट इज कार्टिलेज एंड बोन्स ठीक है जो स्केलेटल टिश्यू होता है वो फर्दर टू टाइप्स का होता है दैट इज कार्टिलेज एंड बोन इसमें से बोन तो आपने समझ सुना ही होगा समझा ही होगा देखा ही होगा ठीक है स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हो हमारी बॉडी बोन्स की बनी हुई है हमारी बॉडी के अंदर टू जीरो सिक्स बोन्स होती हैं ठीक है तो ये बोन्स तो आप शायद समझते होंगे बोन्स क्या होती हैं ठीक है बट ये कार्टिलेज मे भी शायद आपने नाम भी ना सुना हो मे भी अगर नाम भी सुना है तो शायद आपको ये ना पता हो कि आपकी बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है बॉडी में कहाँ पाया जाता है क्या फंक्शन होता है यस तो हम इसी को आज डिस्कस करते हैं तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू आप समझते हो देखो हमारी बॉडी किससे बन के मिलकर बनी है बोन से मसल से स्किन से ठीक है उन सब से मिलकर हमारी क्या बनी है बॉडी तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कार्टिलेज क्या होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टिलेज के स्ट्रक्चर के बारे में अगर डिस्कस करें तो देखो क्योंकि कार्टिलेज भी एक टिश्यू है कौन सा टिश्यू है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है और टिश्यू है तो वो किससे बनेगा ग्रुप ऑफ सेल से बनेगा तो जब वो बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन होंगे तो उन सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है बट जो कार्टिलेज टिश्यू है इस कार्टिलेज टिश्यू के अंदर इंटर स्पेसिस होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं तो यहाँ पे है लार्ज इंटर स्पेसिस समझ में बात यानी वो लूजली पैक्ड होते हैं मतलब वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं काफी उस मैट्रिक्स के अंदर ठीक है नेक्स्ट अगर बात की जाए मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर जो कार्टिलेज टिश्यू है इसकी जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स तो आप लोग समझते होंगे जिसको हम फ्लूड भी बोल सकते हैं जो जेली लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकती है जो डेंस भी हो सकती है जो रिजिड भी हो सकती है हार्ड भी हो सकती है क्यों हो सकती है वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सा टिश्यू है और वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा तो जो कार्टिलेज टिश्यू की जो मैट्रिक्स होती है वो प्रोटीन और शुगर की बनी होती है और जो इसकी मैट्रिक्स होती है उसके पास थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है इलास्टिसिटी समझते हो मतलब वो फ्लेक्सिबल हो सकती है मुड़ सकती है समझ में आ बात आपको जैसे इलास्टिक होती है ना रबड़ होती है हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं कंप्रेस कर सकते हैं ठीक वैसे ही इलास्टिसिटी होती है किसके पास जो कार्टिलेज की मैट्रिक्स है अगर कार्टिलेज की मैट्रिक्स इलास्टिक है तो इसका मतलब जो कार्टिलेज है वो फ्लेक्सीबल होगा तो यहां हम चाहे तो लिख भी सकते हैं हेंस कार्टिलेज कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल इज फ्लेक्सिबल मतलब हम इसको फ्लेक्सिबल का मीनिंग आप समझते हो मीन्स हम इसको फोल्ड कर सकते हैं ठीक है समझ में आ रही बात मीन्स थोड़ी बहुत थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके पास ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा नहीं थोड़ी सी फ्लेक्सीबिलिटी होती है तो नेक्स्ट अगर बात की जाए ये कहां पर पाया जाता है तो ये हमारी नोज टिप पे पाया जाता है आप नोज टिप पे ऑब्जर्व करके देखना यहाँ पर देखो हम इसको दबा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ यहाँ प्रेजेंट है क्या कार्टिलेज जो नोज की टिप है ना इस पर क्या प्रेजेंट है कार्टिलेज क्योंकि देखो हम इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं हम इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये ईयर पिन्ना में पाई जाती है ये जो पार्ट होता है हमारे ईयर का कान का जो ये पार्ट होता है इसको पिन्ना बोलते हैं क्या बोलते हैं पिन्ना ईयर पिन्ना तो आप देखो इसको फोल्ड करके देखोगे जब आप तो आपको यहाँ पर एक बोन लाइक स्ट्रक्चर नजर जरूर आएगा फील जरूर होगा लेकिन वो साथ में फ्लेक्सीबल भी होगा मतलब वो मुड़ भी सकता है आप देखते हो ना देखो ये मुड़ भी सकता है और हार्ड भी है तो वही क्या है कार्टिलेज नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ट्रैकिया में भी ये प्रेजेंट होता है ट्रैकिया क्या होता था ट्रैकिया क्या होता था हमारा विंड पाइप होता था ठीक है विंड पाइप यहाँ पर होता है जिसके जिसकी हेल्प से हम अपनी ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं है ना तो वो विंड पाइप इतनी ज्यादा सेंसिटिव है इतनी ज्यादा डेलीकेट है ठीक है इतनी ज्यादा सॉफ्ट है कि वो बड़ी आसानी के साथ दब जाएगी ठीक है और अगर दब जाएगी तो सफोकेशन होगा सफोकेशन होगा तो डेथ हो सकती है बट क्या होता है उस ट्रैकिया के ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगे होते हैं जो आप टेंथ क्लास में भी पढ़ोगे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मतलब जैसे ये एक पाइप है ना हमारे पास मान लो ये ट्रैकिया है विंड पाइप है तो इसके ऊपर रिंग्स लगी हुई है रिंग समझते हो एक एक करके रिंग लगी हुई है किसकी कार्टिलेज की वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करती है उसको दबने नहीं देती है मतलब उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है लेरिनेक्स भी गला ही होता है हमारा ठीक है ये जो पार्ट है यहाँ पर लेरिनेक्स होता है तो लेरिनेक्स में भी क्या प्रेजेंट होती है 
कार्टिलेज प्रेरण में होती है तो अक्रेंस आपको पता लगी नोज टिप में ईयर पिना में ठीक है ट्रैकिया में और लेरिनेक्स में नेक्स्ट अगर हम फंक्शन की डिस्कस करें तो फंक्शन आपको पता ही चल गया होगा फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी उनमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी ठीक है ये और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्मूथनेस प्रोवाइड करेगी ज्वाइंट पर ठीक है देखो जब हम मूवमेंट करेंगे तो हमारी बॉडी में बोन्स है और बोन्स क्या होती है हार्ड ठीक है तो मूवमेंट के दौरान वो टूट सकती है ब्रेक हो सकती है तो वो बोन्स मूवमेंट के दौरान लोकोमोशन के दौरान ब्रेक ना हो इसीलिए उन दो बोन्स के जॉइंट के बीच में क्या होती है कार्टिलेज जैसे देखो ये एक बोन है ये एक दूसरी बोन है ये दोनों बोन आपस में यहाँ जॉइंट हो रही है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा कार्टिलेज कार्टिलेज की वजह से क्या होगी जब मूवमेंट होगी तो इनके बीच में स्मूदनेस रहेगी स्मूदनेस समझते हो आप मतलब वो जो बोन्स है वो ब्रेक नहीं होंगे और वो इजिली अपना वर्क करेंगी तो वर्क फंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा तो कार्टिलेज को एक हिसाब से हम बोन ही बोल सकते हैं बट वो बोन जैसी हार्ड नहीं होती है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है ठीक है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होती कि आप पूरी तरह से शेप भी चेंज कर दो है ना आप अपने नोज को दबा के शेप तो नहीं चेंज कर सकते ना मतलब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है थोड़ी बहुत देर के लिए आप चेंज कर सकते हो दोबारा वो इसी उसी शेप में आ जाती है सिमिलरली आप ईयर को देख लीजिए ऐसे दबाओगे है ना तो ये गले को देखिए आप दबा सकते हो लेकिन फिर हटाओगे अपना हाथ तो पीछे फिर वही उसी पोजिशन में आ जाएगा तो मतलब फ्लेक्सीबिलिटी होती है बट थोड़ी होती है ठीक है बोन्स की तरह हार्ड नहीं हो सकते हैं तो इन शॉर्ट अगर मैं वन वर्ड या टू वर्ड में बोलना चाहूं तो मैं कहूंगा कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट बोन्स होती हैं नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें सेकंड टाइप ऑफ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू दैट इज बोन्स बोन्स के बारे में आप सब ने पढ़ा ही होगा स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है स्ट्रॉन्ग होती है हार्ड होती है रिजिड होती है और नॉन फ्लेक्सीबल होती है मुड़ती नहीं है समझ में आइए बात ठीक है नेक्स्ट अगर बात की जाए मैट्रिक्स इनकी हार्ड होती है मैंने बताया भी था जब हमने कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था कि जो कनेक्टिव टिश्यू की जो मैट्रिक्स होगी वो हार्ड भी हो सकती है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकती है वो डेंस भी हो सकती है वो लूज भी हो सकती है डिपेंड करेगा कि उस टिश्यू को कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है अब हमारी जो बोन्स है उनको क्या फंक्शन परफॉर्म करना होता है उस बोन्स को हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है हमारी बॉडी को पोस्ट प्रोवाइड करना होता है तो इसलिए जो मैट्रिक्स होती है वो भी क्या होगी हार्ड अगर बोन के टिश्यू की मैट्रिक्स हार्ड है तो बोन भी क्या होगी हार्ड जैसे कार्टिलेज की मैट्रिक्स क्या थी प्रोटीन की बनी थी और इलास्टिक थी तो इसलिए कार्टिलेज भी क्या था इलास्टिक था समझ में बस अब बोन की मैट्रिक्स अगर हार्ड है तो बोन भी क्या होगी हार्ड और बोन्स किसकी बनती है कैल्शियम की और फॉस्फोरस की जनरली आपके घर में आपकी मदर आपको क्या बोलती है कि दूध पीना चाहिए दूध पीना चाहिए क्यों क्योंकि जो मिल्क होता है उसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है और कैल्शियम अगर आपको मिले तो आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी आपकी बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी ठीक है तो किसकी बनी होती है मैट्रिक्स हार्ड होती है और कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है नेक्स्ट अब देखो बोन भी एक टिश्यू है टिश्यू है तो उसके अंदर भी सेल होंगे तो बोन सेल जो होते हैं वो एम्बेड होती हैं उस हार्ड मैट्रिक्स में जो भी मैंने बताई थी ना कि बोन की जो मैट्रिक्स होती है वो हार्ड होती है और उसके अंदर क्या होते हैं बोन के जो सेल होते हैं वो उसके अंदर एम्बेड होते हैं अब बेंड का मतलब होता है उसके अंदर धसे हुए होते हैं देखो मैंने इसका एग्जाम्पल पहले भी दिया है वॉटर को आप समझ के चलिए देखो वॉटर को जब हम कट करते हैं तो उसके अंदर से जो रेड कलर का एडिबल पार्ट निकल कर आता है जिसको हम खा सकते हैं खाते हैं ठीक है वो एक हिसाब से समझ लो आप मैट्रिक्स है उस वॉटर की और उसके अंदर जो सीड जो बीज है वो उसके अंदर धसे हुए होते हैं ना फंसे हुए होते हैं ठीक है वो क्या है वो उसके सेल समझ लीजिए तो समझ में बात तो बोन सेल वो सीड है और जो वो रेड एडिबल पार्ट है वो एक हिसाब से मैट्रिक्स है ठीक है बोन सेल को हम ओस्टियो बोल देते हैं क्या बोल देते हैं ओस्टियो बड़ी अच्छी बात होगी अगर आप इसका नाम याद करते हो नहीं भी याद करते हो तो नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आप सिंपली बोन सेल बोल सकते हो बट याद रखना बोन टिश्यू के अंदर जो बोन सेल्स होते हैं उनको ओस्टियो बोलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की आपको पता ही होगा फॉर्म्स ऑफ फ्रेमवर्क ठीक है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है है ना स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल किससे बना होता है बेसिकली बोन से ही बना होता है स्कल होता है रिब्स होती है लेग्स होती है आर्म्स होती है एबडोमल होता है ठीक है तो ये सब क्या है ये सब मिलकर एक फ्रेमवर्क भी तो प्रोवाइड कर रही है प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है जब हम चलते हैं जब हम खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी का पूरा वेट हमारी लेग्स के 
नेक्स्ट प्रोटेक्ट डेलीगेट बॉडी ऑर्गन ब्रेन हार्ट लंग्स हमारी बॉडी के जो काफी डेलीगेट जो काफी सेंसिटिव जो काफी सॉफ्ट पार्ट हैं जो बड़ी आसानी से डैमेज हो सकते हैं उनको प्रोटेक्शन क्रोन प्रोवाइड कर रहा है बोन्स प्रोवाइड कर रही है देखो हमारा माइंड कितना सॉफ्ट होता है ब्रेन कितना सॉफ्ट होता है वो ब्रेन उस स्कल के अंदर ये जो ऊपर का हार्ड पार्ट है उसको क्या बोलते हैं स्कल इस स्कल के अंदर ब्रेन जो है सेफ है यहां आप महसूस करते होंगे फील करते होंगे यहां क्या है हमारी रिब्स उन रिब्स के अंदर उन रिब्स के अंदर प्रेजेंट है हार्ट लंग्स एंड मैनी ठीक है आ, हमारे ऑर्गन कई टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट है सिमिलरली हमारी जो विंड पाइप है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं वो काफी सॉफ्ट होती है इतनी सॉफ्ट है कि आप बड़ी आसानी के साथ ऐसे दो फिंगर के साथ भी उसको दबा सकते हो बट आप दबा के देखते हो नहीं दबती ना क्यों क्योंकि उसके ऊपर सॉफ्ट बोन्स प्रेजेंट होती है कार्टिलेज प्रेजेंट होती है तो समझ में आया तो मैंने इन शॉर्ट आपको क्या बताया कि कार्टिलेज एक हिसाब से सॉफ्ट बोन्स ही हैं उनके पास थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है बट बोन्स आपको पता है बहुत ज्यादा हार्ड होती है बिल्कुल भी उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है बेसिकली जहां भी हमारी बॉडी में ज्वाइंट है जहां पर भी दो बोन्स आपस में मिलती हैं जैसे दो बोन्स जब भी आपस में मिलेंगी तो उनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा कार्टिलेज कार्टिलेज का काम क्या है कार्टिलेज का काम है कि मूवमेंट के दौरान वो बोन्स ना टूटे और वो प्रॉपर वर्क करती रहे इसलिए बीच में क्या आ जाता है कार्टिलेज तो याद रखना कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती है बोन्स फ्लेक्सिबल नहीं होती है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक याद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो बोन्स होती है वो कैल्शियम और फोस्फेट की बनी होती है आपको मिनिमम वन या टू फंक्शन जरूर याद रखने हैं सो आई होप क्लियर होगा आपको जल्दी से वीडियो को पोज करो स्क्रीन लो कॉपी में नोट करो आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक यू